బాబా పాశ్చాత్య పర్యటనలో ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరవ సంవత్సరము జూలై మాసంలో ఉన్నారు బాబా మెట్టిల్ బీచ్లో మకాం ఉంటూ ఉన్నటువంటి ముచ్చట్లు ఐవి డ్యూస్ చెబుతూ ఉండగా మనం అవి చదువుతూ ఉన్నాము ముఖ్యంగా అమెరికా ఖండ పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు బాబా ఏం చేశారంటే ముందుగానే బయలుదేరే ముందే భారతదేశంలో అనేక సందేశములు డిక్టేట్ చేయించి అంటే చెప్పి వ్రాయించారు అవన్నీ ఒక్కొక్క ప్రదేశంలో కొన్ని కొన్ని చదవమనేవారు పర్యటన అయిపోయాక అవన్నీ ఐవి డ్యూస్ చేతిలో పెట్టారు ఇవన్నీ ఒక పుస్తక రూపంలో నువ్వు అందుబాటులోకి తీసుకురా అన్నారు అవన్నీ సేకరించి లైఫ్ అట్ ఇట్స్ బెస్ట్ అంటే ఉత్తమోత్తమమైన జీవనము అనే అర్థం వచ్చేలాగా ఆవిడ అవి ప్రచురించే అద్భుతమైన పుస్తకాల్లో అదొకటి బాబా సాహిత్యం అవి కేవలము బాబా చెప్పినటువంటి ప్రవచనములు ఇంకేమి ఒక్క మాట కూడా ఉండదు యథాతథంగా బాబా డైరెక్ట్ స్పీచ్లో నేరుగా ఆయన చెప్పిన మాటలు అంతే ఇంకొక మనిషి ఎవరు అందులో చేయిపెట్టలేదు అది మన దగ్గర ఉంది ఈ మధ్యనే రామకృష్ణయ్య గారు దాని తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ కూడా దాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు అద్భుతమైన పుస్తకం ఆ తర్వాత బాబా ఏం చెప్తూ ఉన్నారయ్యా అంటే నువ్వు చూసేటువంటి ఈ విశ్వమంతా భ్రాంతి మాయ లేదు కానీ ఉన్నట్టు మాయ అంటే అర్థం ఏమిటి లేకపోయినా కూడా ఉన్నట్టుగా కనిపించేది మాయ ఇదంతా అసత్యమే నిధ్య కానీ ఇది కూడా ఒక నియమానికి కట్టుబడి నడుస్తూ ఉంది ఇది ఇంత పిచ్చిగా ఉన్నప్పటికీ నిధి అయినప్పటికీ అసత్యమే అయినప్పటికీ ఒక శాసనానికి బద్ధురాలి ఈ విశ్వము నడుస్తుంది ఏమిటి ఆ శాసనము కర్మ శాసనము గుర్తుందా మీకు మనం మనం చదువుకున్నప్పుడు ఆకరణ చదువుకున్నది అది కర్మ శాసనం అనకంటే ఏది చేశానో అది అనుభవించక తప్పదు ఎవడు చేసిన పాప కర్మములు అనుభవించక తప్పదన్నాన్ని మనం చిన్నప్పటి నుంచి పాటలు వింటూ ఉంటాం అదే కర్మ సిద్ధాంతము అంటే ఈ జన్మలో నేను ఒకడి నొప్పిస్తే మరు జన్మలో ఆ నొప్పి నేను కూడా అనుభవించి తీరాల్సినదే తిరుగులేదు దీనిలో అది కర్మ సిద్ధాంతము కానీ ఎవడైతే ఇదంతా అసత్యము మిథ్య అని తెలుసుకుంటాడో వాడు కర్మ సిద్ధాంతానికి బద్ధుడై ఉండవలసిన అగత్యము లేదు వాడికి ఎందుకని ఇదంతా అబద్ధం అని తెలిసిపోయింది వాడి కనుక వాడికి ఈ రూల్స్ అప్లై కావు వాడికి ఇందులోనే కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నవాడికి ఆ రూల్స్ అన్నీ వాడికి అప్లై అవుతాయి బద్ధుడై జీవించాలి అందుకే మనం పరిషిత్ మహారాజు జనన మనకు సంబంధించినటువంటి ఒక ఉదాహరణ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం భారతంలో కృష్ణుడు వాగ్దానం చేశాడు నేనే నిత్య సత్యవ్రతుణ్ణైతే అస్ఖలిత బ్రహ్మచారినైతే ఈ బిడ్డ బతుకు కాక అనడు వాడు బతి కూర్చున్నాడు అప్పుడు ధర్మరాజు గారు మనం వచ్చి బాబా ఇదేమిటో విరుద్ధంగా ఉందయ్యా నువ్వు చూస్తే ఏవో తమాషాలు చేసి చిన్న 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 అబద్ధాలు ఆడి నువ్వు పని కానిస్తూ ఉంటావు కదా మరి ఇలా చేసావంటే అప్పుడు చెప్పాడు నేను ఇదంతా మాయ అని ఎరిగినవాడి దీనికి అతీతముగా ఎరిగినవాడిని కాబట్టి మంచి చెడు సత్యము అసత్యము ఈ ద్వంద్వము నీకు వర్తిస్తుంది కానీ నేను అతీతుణ్ణి ఎందుకని ఆయనకి అంతా ఆయన ఇష్టం చక్రవర్తి ఆయన అదే విషయం ఇక్కడ బాబా చెబుతూ చెబుతూ మనం ఆపే నిన్న ఈరోజు కథలోకి వెళ్ళడం కృష్ణ సెట్ ద సేమ్ థింగ్ టు అర్జున కురుక్షేత్ర సంగ్రామ సమయంలో కృష్ణుడు కూడా అర్జునుడికి ఇదే విషయాన్ని చెప్పాడు కిల్ యువర్ రిలేటివ్స్ కిల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అరుగోని అయ్యా నీ బంధువులు మీ పెదనాన్నలు పెదనాన్నల పిల్లలు అరుగో నీ మిత్రుడు నీతో పాటు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గర చదువుకున్న వాళ్ళు వేసే వాళ్ళందరినీ అన్నాడు ఇలా చూపించి కృష్ణుడు యూ మస్ట్ హ్ హెర్డ్ అబౌట్ ద ఫేమస్ బ్యాటిల్ బాబా చెప్తున్నారు మీరందరూ తెల్లవాళ్ళు కదా కానీ మహా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి కురుక్షేత్ర మహా సంగ్రామం గురించి మీరందరూ వినే ఉంటారు కదా అర్జున రిఫ్యూజ్ అని అర్జునుడు అమ్మ నా వల్ల కాదయ్యా అన్నాడు సేయింగ్ హౌ కెన్ ఐ కిల్ మై ఓన్ మాస్టర్స్ ఆయన చూస్తే ద్రోణాచార్యుడు నా గురువు ఆయన చూస్తే కృపాచార్యుడు భీష్ముడు వీళ్ళందరినీ నేను ఎలాగ సంహరించగలను యుద్ధం ఎలా చేయగలను కృష్ణ దెన్ సెట్ ఐఎమ్ అబౌత్ లా కృష్ణుడు అప్పుడు చెప్పాడు నేను ఈ శాసన మనకు అతీతమైనటువంటి వాడి ద హోల్ క్రియేషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మీ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ మీ మొత్తం నువ్వు చూసేటువంటి సృష్టి అంతా నాలో నుంచే ఉద్భవించి నందుకని కృష్ణుడి యొక్క విరాట్ స్వరూపము అంటారు విశ్వరూపము గుర్తుందా మీకు అది విరాట్ అంటే ఈ ప్రపంచమంతా తనలోనే ఇముచ్చుకున్నటువంటి ఆ మహాశరీరము ఆయనది మహాకారణ శరీరము అంటారు విరాట్ స్వరూపం అంటే అది ఒబేమి అండ్ యు విల్ నాట్ బి బాంబ్ 
నేను దీని అంతకీ అతీతమైన వాడిని కదా నా మాట కనుక నీవు అమలుపరిస్తే నువ్వు కూడా నాలాగే బందీగా కాలేవకుండా ఉంటావు అంటే నువ్వు చేసిన కర్మల ఫలితము నిన్ను అంటదు ఎందుకని నా మాటను నీవు విధేయుడిగా చేస్తున్నావు కనుక నీకేం అంటదు అన్నా ఎవ్రీ యాక్షన్ దర్యుడు బైండ్స్ యూ నువ్వు చేసిన ప్రతి కర్మ అంటే ప్రతి పని అది తప్పనిసరిగా నిన్ను బంధిస్తుంది అది నీకు బంధనాలు కలగ చేస్తుంది ఎవ్రీ యాక్షన్ ఎవ్రీ లిటిల్ యాక్షన్ వెదర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అది మంచిదైనా చెడ్డదైనా బాబా అన్నారు ఊపిరి పీల్చినా నీకు సంస్కార బంధనము ఏర్పడు ద గుడ్ యాక్షన్ ఆల్సో బైండ్స్ యూ బట్ యువర్ బౌండ్ దెన్ లెర్ ఇస్ ఏ బై హెచ్ ఈ ఆఫ్ గోడ్ అదేమిటి మంచి పని వల్ల బంధనం వస్తే చెడ్డ పని వల్ల బంధనం వస్తే ఇదేమిటి ఎంతగా ఉంది అనిపించవచ్చు నీకు కానీ ఉదాహరణకు నువ్వు స్వేచ్ఛగా ఉన్నావు మంచి పని చేశావు బంగారు తాళ్లతో నీకు ఒక బంధనం ఇలా ఏర్పడుతుంది అది మంచి పనే కావచ్చు కాక కానీ అది కూడా ఒక బంధనాన్ని సృష్టిస్తుంది చెడ్డ పని చేశావు అనుకో అది ఇనప సంఖ్యళ్ళు కానీ రెండు పనుల వల్ల నీకు సంఖ్యళ్ళు తప్పవు క్రైస్ట్ సేట్ లీవ్ ఆల్ అండ్ ఫాలో మీ క్రైస్తు ఏమన్నాడు క్రీస్తు భగవానుడు సర్వము విడిచిపెట్టి నన్ను అనుసరించు లీవ్ ఆల్ అండ్ ఫాలో మీ నన్ను అనుసరించు అన్నాడు వాట్ డిట్ దట్ మీ దాని అర్థం ఏమిటి అని అందరిని అడిగారు బాబా డాన్ రిప్లై ఇట్ ఇస్ ఐ ఇష్యూమ్ ఇట్ మీన్స్ లిటరలీ టు లీవ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఫాలో క్రైస్ విత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ డాన్ స్టీవెన్స్ అన్నాడు అన్నీ విడిచిపెట్టేసి మొత్తం సర్వస్వాన్ని నీలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తు ప్రభు ఉన్నాడు కదా అతని యొక్క మాటను అనుసరించడం అన్నాడు బాబా వెంటో అది కాదు అసలు దాని అర్థం నేను చెప్తాను అన్నారు బాబా ఇలా చెప్పారు ద మీనింగ్ బిహైండ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ టు లీవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నాట్ టు రీనౌన్స్ ద వర్డ్ దాని అర్థము అంటే నువ్వు భోజనం చేయడం మానేయడం నీ పెళ్ళాం పిల్లను చూడడం మానేయడం కనిపించి ఈ ప్రపంచాన్ని అంతా వదిలిపెట్టేయడం ఇది కాదు దాని అర్థం అన్నింటినీ వదిలి అంటే అన్నింటినీ వదిలి ఉంటున్నాను అది కాదు దాని అర్థం ఇట్ వాజ్ టు ఓబీ అంటే నా మాటనే అనుసరించు అని దాని అర్థము ఎలాగో చెప్తున్నారు లీవ్ ఆల్ యువర్ థాట్స్ యువర్ ఓన్ థాట్ యువర్ సెల్ఫిష్ థాట్స్ అండ్ సింపుల్లీ ఓబే మీ నీ బుర్ర చెబుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు అర్జునుడే ఉన్నాడు అనుకుందాం అదేంటిది నా గురువు అయిన వాడు నా తమ్ముడు వాడు నా తమ్ముడు కొడుకు నాకు కొడుకే అవుతాడు ఎలాగ వీడిని చంపడము ఎంత పాపము అని నీ మనస్సు అనేకమైన ఆలోచనలతో నా మాటకు అడ్డుగా తగులుతూ ఉంటాడు వాటిల్ని విడిచిపెట్టు లీవ్ అంటే అది నీ స్వార్థపు ఆలోచనలు నీ మనస్సు చెప్పేటువంటి వ్యతిరేకమైనటువంటి భావాలను వాటి విడిచిపెట్టు నేను ఏది చెబితే అది నూకికి నూరు పాళ్ళు అమలు పరచడము దెన్ యు ఆర్ లిబరేటెడ్ అప్పుడు నువ్వు ఎంత ఘోరముగా కనిపించేటువంటి పనులు చేసినా అవి నిన్ను ఏమీ చెయ్యలేవు ఎందుకని నా మాట ప్రకారము నువ్వు చేసావు కాబట్టి యు ఆర్ ఫ్రీ ఏ బంధనము నీకు ఏర్పడదు నువ్వు వేలాది మందిని లక్షలాది మందిని సంహరించినా సరే ఒక్క బంధనము కూడా నీకు ఏర్పడదు బట్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ దెన్ మోర్ అండ్ మోర్ బైండింగ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ నా మాటకు నువ్వు అనువుగా ఉండలేవు ఏం చేసినా నీకు బంధనాలు తప్పవు ఫర్ ఎవరీ యాక్షన్ క్రియేట్స్ ఎ బైండింగ్ కారణం ప్రతి పని కూడా ఈ బంధనాలను సృష్టిస్తుంది ఈ బంధనాలు అనగానే మన్సారి మై చెప్పిన కథ గుర్తుకొస్తుంది ఒక కుక్కను కట్టేశారు కిటికీ చైన్ చైన్ వేసి కట్టేశారు అది ఆ రాత్రి అంతా అరుస్తూనే ఉంది పొద్దున్న బాబా మండలి వాళ్ళని పెట్టుకొని అది ఎందుకు అరుస్తుంది తెలుసా అన్నారు మండలి వాళ్ళతో వాళ్ళు ఆశ్చర్యంగా చూశారు ఎందుకని బాబా ఏదో విషయం చెప్పాలి అనుకుంటున్నారు మీకంటే అది నయ్యం అన్నారు బాబా మీ అందరికంటే అది నయ్యము ఎలాగూ ఒక్క బంధనము దాని మెడకు వేసి ఆ కిటికీ కట్టారు రాత్రి నుంచి దాన్ని తప్పించుకోవడానికి అవిశ్రాంతంగా అలా పోరాడుతూ ఉంది నిద్రపోకుండా తెల్లవారు అరుస్తూనే ఉంది కానీ నీ ఒంటి నిండా లక్షలాది కర్మలు ఈ బంధనాలు ఉన్నాయి అయినా ఆనందంగా హాయిగా నిశ్చింతగా అనుభవిస్తూ ఉన్నావు బలి ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఇంకా బాగున్నాయి కానీ అదే నయ్యం కదా నీకంటే ఉన్న ఒక్క బంధనం నుండి బయటపడ్డానికి అంత తాపత్రయపడుతోంది నీకు ఆ ఆలోచనే లేదు పైపచ్చు దీన్ని ఆనందించడానికి అలవాటు పడిపోయావా హబ్బలే ఉన్నాయి సో ఆ ముక్తుడు అవడానికి అది పడే తాపత్రయంలో ఎంత పడుతున్నావు నువ్వు ఇక్కడ బంధనము గురించి 
ఈ సందర్భానికి తగినటువంటిది అయిపోయింది ఈ ప్రవచనం సెవెన్ థర్టీ సండే మార్నింగ్ ఫౌండ్ ఆల్ ఆఫ్ అర్ అండ్ ఓషన్ బీచ్ విత్ బాబా మర్నాడు పొద్దున్నే ఏడు నరకల్ల పదండి బీచ్ దగ్గరికి వెళదా ఉన్నారు మిథిలి బీచ్ ఒక పక్క అంతా సముద్ర తీరము మొత్తము పొడవుగా సముద్ర తీరమే ఉంటుంది సో అక్కడికి బీచ్ లో బాబా స్వయంగా వీళ్ళందరినీ తీసుకొని వెళ్ళారు ద స్కై వాజ్ స్లైట్లీ ఓవర్ కాస్ట్ బాగా మబ్బుగా ఉంది ఆకాశం బాబా ఆస్కర్ ఆల్ టు వాక్ ద బీచ్ అందరినీ మొత్తం నడుచుకుంటూ ఆ బీచ్ అంతా కూడా ఒక్కొక్కరు నువ్వు అటు వెళ్ళు నువ్వు ఇటు వెళ్ళు నువ్వు ఇటు వెళ్ళు అన్నారు అండ్ బ్రింగ్ టు హిమ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ షెల్స్ దట్ వీ కుడ్ ఫౌండ్ చాలా అందంగా అబ్బాయి ఎంత బాగుంది అనిపించిన ఆ గొల్లలన్నీ కూడా శంకాలు అవన్నీ ఏరి తీసుకురండి నా దగ్గర ఫర్ హీ వాజ్ గోయింగ్ టు టేక్ సెవెన్ ఆఫ్ దెమ్ బ్యాక్ టు మెహరా యాజ్ ఎ గిఫ్ట్ ఎందుకని తిరిగి భారతదేశానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఏడు శంకాలను వీటిలో బెస్ట్ అవి మెహరాకు బహుమానముగా తీసుకువెళ్తాను అన్నారు బాబా విర్ ఆల్ ది గ్రీ ఆఫ్ లిటిల్ చిన్న చిన్న పిల్లాడు ఇలా చెప్తే విజిలేసి ఎలా పరిగెడతాడు అలాగే మేమంతా హుషారుగా పరిగెడతాం ఎందుకని బాబా తెమ్మన్నాడు కాబట్టి మనం తప్పకుండా మంచి మంచి వేరు తేవాలి అని చిన్నపిల్లలు అయిపోయాం మేమంతా ఆ మొత్తం ఆ ఇసుకలో వెతుకుతూ ఈ ఏరుతూ ఉన్నాం వి హంటెడ్ అండ్ బ్రాట్ హిమ్ అవర్ ట్రైజర్స్ ఒక్కొక్కడు ఇన్ని ఇన్ని శంకాలు ఏరి బాబా ముందు గుట్ట కింద పోసాం హి శాట్ అండ్ శాన్ నెల మీద కూర్చుని పోయారు బాబా మేమేసిన ఆ శంకాల పోగుకి ప్రక్కగా అండ్ మేడ్ మోల్డెడ్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ టు ఎ మ్యాన్ ఫేస్ ఆ శంకాలన్ని ఇలా పేర్చి ఒక మనిషి మొహం ఆకారంలో తయారు చేశారు విచ్ ఈ కెప్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ అది అలా పేరుస్తూనే ఉన్నారు ఇవి తెచ్చిన శంకాలన్నీ మరి ఎందుకు మాకు తెలియదు బాబా కెప్ట్ సమ్ షెల్స్ అండ్ డిస్కార్డ్ అదర్స్ కొన్ని ఉంచుకొని మిగిలినవన్నీ వదిలేశారు బాబా ఆ సందర్భంలో బాబా ఇలా చెప్పారు తన పని గురించి అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఒక విషయం బాబా చెప్పారు అక్కడ తన పని ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు బేర్ ఇన్ మైండ్ వన్ నా కోసం పని చేయడానికి సిద్ధమైన మీరందరూ ఒక విషయాన్ని ఎప్పుడూ మీ మనసులో ఉంచుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐ నవ్ ఎంఫసిస్ వన్ పాయింట్ విచ్ ఐ ఎంఫసైజ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో వెన్ ఈ కాల్ ఆల్ టుగెదర్ అట్ ది ఆంధ్ర మీటింగ్ నేను ఆంధ్రదేశంలో రాజమండ్రి పర్యటించినప్పుడు అవతార పురుషునిగా నా విశ్వ కార్యక్రమం అంటే ఏమిటి ఎలాగూ నా పని చెయ్యాలి అని నేను ప్రత్యేకమైన ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చాను అందులో కూడా ఇదే విషయం నొక్కి నొక్కి చెప్పాను గుర్తుపెట్టుకోండి మీరందరూ ఐ సెడ్ దట్ ఫర్ మీ దేర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఫర్ సెంటర్ నా గురించి అడిగితే నీకు అవసరమా అని అడిగితే నాకు ఏ సెంటర్లతో పని లేదు నాకు అక్కర్లేదు సెంటర్ బాబా చెప్తున్న మాట చూడండి నన్ను అడిగితే నీకు బాబా సెంటర్లు కావాలా అని నాకైతే ఏ సెంటర్లు అక్కర్లే నార్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అలాగని ఆ ఏలూరు గ్రూపు కొవ్వూరు గ్రూపు రాజమండ్రి గ్రూపు ఇలాంటి గ్రూపులు కూడా నాకేం అక్కర్లే ఏం పని లేదు నాకు విత్ డిఫరెంట్ హెడ్స్ ఆర్ నేమ్స్ దానికి ఒకరు ప్రెసిడెంట్ ఒకరు సెక్రటరీ ఒకరు చైర్మన్ ఇవేమి నాకు అక్కర్లా నాకు ఈ మంది మార్బలంతో పనే లేదు నాకు మై సెంటర్ ఈ ద హార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ లవర్ ప్రతి ప్రేమికుడి హృదయము నాకు కేంద్రమే చాలు వాడి హృదయం ఉంటే చాలు నాకు నాకు ఈ బిల్డింగ్లతో పని లేదు ఎవ్రీ లవర్ విత్ హార్ట్ దట్ లవ్స్ బాబా ఈజ్ ఎ సెంటర్ అది ఎవడి హృదయంలో అయితే బాబా మీద ప్రేమ నిండి ఉందో అదే నా సెంటర్ చాలు నాకు అది ద సెకండ్ పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎంఫసైజ్ మొట్టమొదటి పాయింట్ ఇది రెండో పాయింట్ కూడా చెప్తున్నాను మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటి బాబా ఏముంటున్నారు నన్ను అడిగితే నాకైతే ఏ సెంటరు పని లేదు ఏ కార్యవర్గము అక్కడ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ ట్రెజరీ ఎవరు నాకు పని లేదు ఎవడి హృదయంలో ప్రేమ ఉంటే వాడే నాకు కేంద్రం అది నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ చెప్తున్నారు ద సెకండ్ పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎంఫసైజ్ ఈ దట్ హూ ఎవర్ వాంట్స్ టు వర్క్ Spreading my message of love and truth absolutely needs a central office and a group of workers who can function from that central office. But, some of us, I am a good person who is 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 a good person. They are a good person. They are a good person who is a good person who is a good person who is a good person. ఒకడు నెంబర్ వన్ టూ త్రీ అలా ఉండాలి ఎందుకని ఇది తప్పురా అని చెప్తాడు వాడు అంతే కదండి ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ ఉందనుకోండి దానికి ఒక ప్రెసిడెంట్ ఒక సెక్రటరీ ఇలా ఉంటాడు ఏదన్నా అంటే గబుకులు లేచి ఒక ఆయన లేచి నిలబడతాడు తప్పండి అది బాబా అలా చెప్పలేదు మీరు ఎలా చేస్తున్నారు ఇది ధర్మం కాదంటే అంతే కదా ఒకడు ఒక మార్గంలో నడుస్తూ ఇంకోటి చెక్ చేస్తాడు అది కరెక్ట్ కాదు అది సెంటర్ యొక్క ప్రయోజనము బాబా ఏమంటున్నారు ఎవరైతే నా పనిని చేయడానికి పూనుకున్నారో 
వాళ్ళ పనికి సౌలభ్యము కోసము ఒక ప్రదేశం అవసరము ఒక కార్యవర్గము ఒక కార్యాలయము ఉండాలి దెర్ ఈ ఆల్వేస్ ఎ నీడ్ ఫర్ ఎ గ్రూప్ టు హ్యావ్ ఎ సెంటర్ ఒక బృందము ఉన్నప్పుడు వాడి మరి ఎవరింటి దగ్గర పడితే వాళ్ళు ఈ యాభై మంది వెళ్ళి ప్రసాద్ గారి ఇంటికి వెళ్ళలేరు కదా కూర్చో లేరు కదా ఆయన యాభై మందికి ఎక్కడ కూర్చోబడతాడు దానికి ఒక చోటు ఉండాలి ఒక కుర్చీలు ఉండాలి ఓ లైట్ ఉండాలి ఇలాగ ప్రదేశం ఉండాలి కదా మరి ఈ బృందం అంతా ఒకడు ఇద్దరు చేసే పని కాదు కదా వాళ్ళు కూర్చొని ఒక తగిన స్థలం ఉండాలి కదా యూ కెన్ హ్యావ్ మెనీ సచ్ సెంటర్స్ ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు ఏ ఊళ్ళో అయినా పెట్టు ఒకటే కాదు వంద పెట్టుకోండి వెయ్యి పెట్టుకోండి ఏం పర్వాలేదు మిథిల్ బీచ్ ఈ సచ్ సెంటర్ అలా టోటల్లో మిథిల్ బీచ్ కూడా ఒక సెంటర్ అండ్ ఇట్ స్ట్రెచ్ చేసి ఫర్ మెనీ మైల్స్ అయితే ఇది పెద్ద సెంటర్ ఇది కొన్ని మైళ్ళు పొడుగు ఉంది ఒకటి చిన్నదే ఉండొచ్చు మరి చిన్న ఊరు ఉంది వాళ్ళు చిన్నది ఇంత చిన్న కొబ్బరి తడికలు వేసుకుని ఇంత పెట్టుకుంటారు ఏదైనా సెంటరే అది నలుగురికి హక్కు ఉన్నటువంటి స్థానము మనం కొన్ని ఊళ్ళలో చూస్తూ ఉంటాం పుల్లారావు గారు వాళ్ళ ఇంట్లో వారంకో సారి పెట్టుకుని పర్మిట్ చేసారండి మనం చాలండి ఇంకెందుకండి అంటారు సరే ఎవడో వస్తున్నాడు పల్లన ఎవడో మనం మీటింగ్ పెట్టుకుందాం అంటే పుల్లారావు గారు ఇంటికి వెళ్తాం ఏమో ఈవేళ మేము పెట్టుకున్నాం ఈవేళ మాకు అవ్వదండి మాకు ఎవరో చుట్టాలు ఉన్నారంటారు సహజం కదా ఇంటికి ఆయన సొంత ఇల్లేదు కదా ఆయన ప్రతి వారం ఎప్పుడో సాయంత్రం ఆరు నుంచి ఎనిమిది దాకా లైసెన్స్ ఇచ్చాడు మనకి అంతేగాని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వెళ్ళి మనం ఆయన ఇంట్లో కూర్చుంటే ఆయన కుదరదు అదే అనమాట అక్కడ బాబా చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏమిటయ్య అంటే అది పెద్దది అవ్వచ్చు చిన్నది అవ్వచ్చు కానీ కేవలము బాబా పని కోసమై ఆ స్థలము నిర్దేశించబడి ఉండదు ఆ పని కోసము అక్కడ సమావేశం అవుతూ ఉంటారు బట్ దేర్ షుడ్ బి కోఆపరేషన్ హార్మనీ and the group head should not try to win over other members from one office to another kani ala na kosam pani chestu unnappudu samarasya vatavaranam undali adi okanni gelicheddam ani inkokudu prayatninchadamu na maate chellali ee miglonallandaru kodaradu ikkada ani etuvanti paristhiti kodaradu alage aa sabhanu samaveshanni naduputu unnatuvanti vyakti itarula meeda ఆధిపత్యాన్ని అధికారాన్ని చలాయించే ప్రయత్నము చెయ్యకూడదు వై ఎందుకు చెయ్యకూడదు బాబా చెప్తున్నారు దాని కారణం వెన్ ఆల్ వర్క్ ఫర్ బాబా దేర్ షుడ్ బి హార్మనీ అండ్ కోఆపరేట్ ప్రతి వాడు బాబా కోసమే పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మధ్యన సామరస్యపూర్వకమైన వాతావరణము లేకపోతే ఎలాగూ ఒక చోట బాబా అన్నారు సోదరి మణి అనేక సార్లు చెప్తూ ఉండేది ఒక హృదయం ఒక మనస్సు వంద చేతులు ఉండాలి నా పని సక్రమంగా నడవాలి అని అంటే అర్థం ఏమిటి ఒకే హృదయం ఒకే మనస్సు కానీ వాడికి వంద చేతులు ఉండాలి వాడు నా పని సక్రమముగా చెయ్యగలడు ఒకే మనస్సు అంటే కార్యవర్గంలో ఉన్న వంద మందిది ఒకే రకంగా పనిచేసేటువంటి మనస్సు అలాగే ఒకే హృదయం అంటే అన్ని హృదయాలను తనతో పాటుగా కలుపుకొని పోగలిగినటువంటి సామర్థ్యం ఉన్నవాడు కానీ ఒకడు పనిచేయడు వంద మంది కూడా పనిచేస్తారు కాబట్టి వంద చేతులతో ఈ ఒక్క మనస్సు పని చెయ్యగలుగుతూ ఉంటుంది అది నాకు కావలసింది మరి అందరూ నా కోసమే పని చేయాలన్నప్పుడు సామరస్యము లేకపోతే ఎలాగూ ఐ వి వన్ సెట్ టు మీ దట్ ఇఫ్ ఐ ఆర్డర్ ఇట్ షీ వుడ్ జస్ట్ ది సాల్ ది ఆర్డర్ అనే నథింగ్ టు డూ విత్ ఇట్ బట్ ఐ సెట్ నో ఒకసారి పాపం ఐ వి జ్యూస్ అండి బాబా నువ్వు ఆజ్ఞిస్తే ఎత్తేస్తాను ఈ సూఫీ విశ్వాసం అంతా అంది ఆవిడ కానీ నేను అలా వద్దు అన్నాను దెర్ షుడ్ బి నో కాంపిటీషన్ అలాగే పోటీ వాతావరణం ఉండకూడదు ఇప్పుడు పుల్లారా గారు వచ్చారు అని పాడతానంటాడు ఇంకొకడు వస్తాడు యాక్ ముందు నాకు ఇవ్వాలంటాడు ఇలాగూ ఆ పోటీ వాతావరణం అందరూ మనమే కదా ఇప్పుడు ఒక చెయ్యి ఉంది ఈ రెండు చేతులు ఉన్నాయి ఈ రెండు చేతులు ఈ చేతితో ఈ చెయ్యి పోటీ పడదు కదా రెండు నా చేతులే కదా అనేటువంటి ఆ స్పృహ ఉండాలి ఈచ్ వన్ ఎస్పెషల్లీ ది గ్రూప్ హెడ్ షుడ్ బి అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు ది అదర్స్ బి హంబుల్ యాజ్ ఎ డస్ట్ ముఖ్యముగా దాన్ని నడిపేటువంటి కార్యవర్గములో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ధూళిలాగా మారి ఎందుకు అస్తమానం బాబా ధూళి ధూళి అంటారు ఎందుకండి చెప్పండి ఎందుకు దాని అర్థం ఏమిటి ధూళి లాగా అయిపోవడం అంటే అర్థం ఏమిటి బాబా దానికి వివరణ కూడా ఇచ్చారు ధూళి దాన్ని తీసుకొని ఇక్కడ రాసుకున్నా కాలి కింద వేసి తొక్కి నలిపేసిన ఒకేలాగూ స్పందిస్తుంది అదే మాట్లాడదు అంత సహనంతో అలాగే ఉంటుందండి అలాగూ నీవు కూడా పొగిడినా తెగిడినా ఓకే నీ ఇష్టం బాబా అనేటువంటి స్థాయిలో ఉండాలి ఒకసారి ఒక కేంద్రం బహుశా అహ్మద్ నగర్ కేంద్రం వాళ్ళు ఒక వ్యక్తిని తీసుకెళ్లి రంగోలి అన్నారు ఈయన పరిచయం చేశారు బాబా వీడిని సెక్రటరీగా అనుకున్నాం మేము నేను మీటింగ్ పెట్టి అన్నారు 
సవాల్ అన్నారు బాబా కానీ నా నా సలహా ఒకటి చెప్తున్నారు రేపటి నుంచి నువ్వు ఇలా ఉండకు ఇలా ఉండు ఇలా ఉండడానికి కుదరదు ఇలా ఉండు అన్నారంటే నీ మెడను ఉంచి ఉండు ఎవడు ఏమి విసిరినా తీసుకో ఓకే అంటే నీ మీద రకరకాలైనటువంటి విమర్శలు నిందలు పూస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ భరిస్తూ హెల్మెట్ పెట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోవడం అలవాటు చేసుకో అన్నారు బాబు అది కార్యవర్గంలో ఉన్నవాడికి ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణము బి హంబుల్ అది వినయముతో నమ్రతతో ఇతరులు చూసి ఓహో ఇలాగూ చేయాలన్నమాట బాబా వర్క్ అంటే అని వాడు తెలుసుకునేలాగూ ఉండాలి వన్ మస్ట్ బికమ్ లైక్ జస్ట్ టు వర్క్ ఫర్ గాడ్ భగవంతుడి కోసము పని చేయడానికి ఎవడు సంకల్పించుకున్నా వాడికి కావాల్సిన మొట్టమొదటి లక్షణము ఇలా ధూళిలాగా మారిపోవాలి ద ఈగో షుడ్ నాట్ బి టిక్కిల్ అబౌట్ పొజిషన్ అండ్ ఆఫీస్ అండ్ సే ఐఎమ్ ద గ్రూప్ హెడ్ ఎప్పుడు కూడా ఏ సందర్భములోనూ కూడా నేను గురువు పెట్టినయ్యా అనేటువంటి మాట రానివ్వకూడదు అది అహము పొడుస్తూ ఉంటుంది చెప్పు చెప్పు నువ్వు వాడిని మాట వింటం లేదు అని లోపల నుంచి పొడుస్తూ ఉంటుంది రాము చెప్పు నువ్వు గురువు పెట్టినని నువ్వు మామూలు వాడు కాదు నువ్వు చెప్పు 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 అంటూ ఉంటుంది కానీ నువ్వు మాత్రం ఎప్పుడు ఆ మాట అనకూడదు దోస్ దట్ వర్క్ అండర్ సర్టన్ గురువు పేట్ షుడ్ నాట్ లీవ్ డెమ్ అలాగే కొంతమంది ఒక గురువు పేట కింద పని చేయడానికి ఇస్తారు ఉదాహరణకు ఒక ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ ఉంటాడు దాని కింద కార్యవర్గం ఉంటుంది వీళ్ళు తిరుగుబాటు చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఎందుకని బాబా ఎంచుకున్నటువంటి వాడు వాడి సభా మర్యాద ఉల్లంఘించి సభలో తిరుగుబాటు చేసేయడం అది మరి పోద్ది కదా ఆ పని చేసేటువంటి ఆ వాతావరణం పోద్ది మనకు నచ్చకపోతే వాడితో పక్కన చెవులో చెప్పాలి నాన్న ఇది కరెక్ట్ కార్యము అనిపిస్తుంది ఆలోచించండి ఒకసారి ఎందుకంటే బాబా ఏది కూడా వదిలిపెట్టలేదండి ఆచరణ అంటే ఆచరణ ప్రాక్టికల్గా చెప్తూ ఉంటారు బాబా వాడిని నువ్వు భాషగా యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఆ వర్గం ఎలా నడుస్తుంది పని ఎలా జరుగుతుంది ఎవరికి వాడే నా రూల్ ఇది అంటే అది నడవదు అది ఒకడు ఎవడో కూడా నిర్ణయం చేయాలి మిగిలిన వాళ్ళు దాన్ని పాటిస్తూ ఉండాలి ద రే కపుల్ ఆఫ్ ది మండలి హూ ఆఫ్ అండ్ స్టుడ్ వాచ్ ఎట్ నైట్ ఫర్ బాబా వర్ అవేర్ ద రే మ్యాన్ కెప్ట్ ట్రాంపింగ్ అలాంగ్ ద పోనా రోడ్ ఆల్ నైట్ లాంగ్ ఒకసారి జరిగినటువంటి ఒక ఉదంతము బాబా చెప్తూ ఉన్నారు ఒకనాడు రాత్రి బాబా దగ్గర కాపలా కాగడానికి ఇద్దరు మండలి వాళ్ళు ఉన్నారు అది పూనా నగరంలో రాత్రంతా ఒక మనిషి ఆ రోడ్డు మీద అలాగ ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నాడు అది ఒక మనిషి ది బిగాన్ టు ఫీల్ సారీ ఫర్ ద పూర్ స్పిరిట్ హూ ద ఫోర్స్ టు అచీవ్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ మోటివేటెడ్ హిమ్ సీమ్డ్ డూమ్ టు ఫెయిల్ అప్పుడు వీళ్ళకి అర్థమైంది ఏమిటది బాబా ఏం చెప్పారండి ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి ఆత్మలు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ప్ర ప్రమాదములో చిక్కుకుని మరణించినటువంటి ఆత్మలు కానీ శరీరము దేహము దొరకక ప్రేతాత్మలుగా మారి సద్గురువును కానీ అవతార పురుషుణ్ణి కానీ ఆశ్రయించి శరీరాన్ని గ్రాండ్ చేయమని ప్రాధేయపడుతూ ఉంటాయి ఆ రాత్రి పాపం అలా తిరుగుతుందంటే బాబా దగ్గర ప్రాధేయపడదామని లోపలికి రాలేకపోయిందన్నమాట అలాగే తిరుగుతూ నీటి నుంచి అటు అటు నుంచి ఇటు వీళ్ళు జాలి పడ్డారు పాపం మండలి వాళ్ళు the finally after baba he food release the disincarnate one from his nocturnal wandering baba ani adigar tamasha ka baba mari vimukti prasadinche galava aa pratatma ku ani vill adigar baba gently told them the man has some impressions very deep in his mind which is causing him to do this vadiki baga gaadhamainatuvanti konni samskaramalu undipoyindi inka vadiki dani valla paapam ala tirutu unnadu he made just as well wear it out in this fashion as in any other ala tiragadamu dwara aa samskaramulu kharchu pettadaniki vadiki dohanam chestunnanante ila tiragga 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 vadiki aa samskaramulu kharchi poi vadiki vimukti kalugutundi aithe anubandhamulo norina related to me one time in mitchell beach that once while baba was in london he told norina that she had two friends whom he must see norina mitchell beach lo ba undi appudu ee iv juice ki ee vishayam cheppindi yadarthamuga norina london lo england deshamlo untu unde aa rojullo baba london lo paryatistu unnaru em chepparante baba she had two friends whom he must see neeku iddaru mitrulu unnaru norina tho antunnaru vaallu iddarni nenu tappanu sariga చూడాలి ఒక్కసారైనా వాళ్ళు నా దర్శనం చేసుకోవాలి అన్నారు ట్రై అషూర్ షీ కుడ్ నాట్ ఫిగర్ అవుట్ 
హూ దీస్ పీపుల్ వర్ బాబా మౌనంలో చెప్పారు వాడు ఎవడు పలానా వాడా బాబా అని ఆ పేరు చెబుతోంది వాడు కాదు అంటున్నారు బాబా అప్పుడు చెప్పలేకపోతోంది ఆ ఎవరు వాళ్ళిద్దరు అని బాబా ముందు వాళ్ళిద్దరిని గుర్తుపట్టి తీసుకొద్దామని కానీ బాబాకు అది చెప్పలేకపోతోంది ఎవరు అనేటువంటి వండి బాబా స్నాప్ డిస్ ఫింగర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎర్ ఐస్ అండ్ దేసెస్ ఆఫ్ టూ విమెన్ కేమ్ టు యువర్ మైండ్ ఇలాగా బాబాతో చాలా గంటలు గడుపుతుంది పలానా ఆవిడ బాబా పలానా ఆవిడ పలానా ఆవిడ అని అడుగుతుంది కాదు 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 అంటున్నారు ఒకనాడు ఆవిడ మొహం మీద ఇలా చిటికేసారట బాబా వెయ్యిగానే ఆ ఇద్దరు మొహాలు ఆవిడకి మనసులు వెంటనే కనిపించాయి ఆవిడ ఆ వాళ్ళిద్దరు బాబా నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది షీ సెట్ టు బాబా వన్ ఆఫ్ దీస్ గర్ల్స్ ఈజ్ ఇన్ ప్యారిస్ అండ్ ఇస్ నో మనీ సో ఐ డోంట్ సీ హౌ షీ కెన్ కమ్ హియర్ ఈ ఇద్దరులో ఒక అమ్మాయి ప్యారిస్ లో ఉంది కానీ చాలా భేద అమ్మాయి మరి నువ్వు రమ్మంటే ఇక్కడికి రాగలదు లేదు కూడా డబ్బులు ఉండాలి కదా కష్టమే అమ్మాయికి రావడం అయితే బాబా సెట్ టెలిఫోన్ టు మిస్సెస్ ఎక్స్ అండ్ ఆస్తర్ టు ఫైన్ ఆస్తర్ ట్రిప్ వెంటనే అన్నారు పలానా ఆవిడికి ఫోన్ చేయి నేను చెప్పానని చెప్పు ఆ అమ్మాయి కావాల్సిన టికెట్లు కొనిమ్మని నేను చెప్పానని చెప్పమన్నారు బాబా నూరీనా వాజ్ ఇన్ డైలమా బికాస్ మిస్సెస్ ఎక్స్ వాజ్ అన్ ఓల్డ్ ఫ్రెండ్ అఫేర్స్ హూస్ ప్యాషన్ ఇన్ లైఫ్ వాజ్ వెరీ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ నురిన ఆలోచించింది ఆవిడ అడగాల అంటే మొహమాట ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి సరే ఆవిడికి శాస్త్రీయ సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టం అట ఎవరికి ఆ ఎవరైతే బాబా డబ్బు పంపించమన్నారు ఆవిడకి నోరీనా హెడ్ ఇన్వైటెడ్ హెర్ టు సి బాబా సరే ఒకనాడు పిలిచింది నా గురువు వచ్చాడు బాబా ఒకసారి రా నువ్వు దర్శనం చేసుకుంది డైరెక్ట్ గా డబ్బు ఇమ్మంటే మరి బాగుండదు కదా అండ్ బాబా రియలైజింగ్ దట్ షీ వాజ్ అన్ప్రిపేర్డ్ స్పిరిచువల్లీ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ క్రిటికల్ పుట్ ఎ వెరీ ఆర్డినరీ రికార్డ్ ఆన్ ది ఫోనోగ్రాఫ్ మిషన్ అండ్ ప్లేర్ ఇట్ టు టెస్ట్ యాడ్ ఆవిడికి అసలు ఆధ్యాత్మికం అంటే ఎంత ఆసక్తి కూడా లేదు బాబా ఏం చేశారు ఏదో మామూలుగా బజార్లో ప్ర బాగా ప్ర ప్రసిద్ధి చెందిన పాటలు ఉంటాయి కదా అలాంటివి ఒకటి ఆ గ్రామ్ ఫోన్ మీద వేయమన్నారు ఎందుకని ఆవిడ పరీక్ష చేయడం కోసం షి టు లీవ్ క్విక్లీ అండ్ అనౌన్స్ టు నొరీనా దట్ దిస్ సర్టన్లీ కుడ్ బి నో మాస్టర్ ఈఫ్ యూ కుడ్ నాట్ అప్రిషియేట్ బెటర్ మ్యూజిక్ దాన్ దాట్ వెంటనే ఆవిడ వచ్చింది చూసింది నేను వెళ్ళిపోతాను నాకేం నచ్చలేదు ఇక్కడ ఏ చెత్త మ్యూజిక్ ఇది ఇంతకంటే మంచి మ్యూజిక్ ఆయన ఆస్వాదించడమే చేత కదా ఆయనకి ఏహే నాకేం నచ్చలేదు ఇక్కడ వస్తాను నన్ను నాకు చాలా బిజీగా ఉన్నాను అంది అండ్ నావు బాబా వాజ్ ఆస్కింగ్ హెయిర్ టు ఫోన్ దిస్ విమెన్ టు ఫైనాన్స్ ది ట్రిప్ ఆఫ్ అన్ అన్నోన్ పర్సన్ జస్ట్ టు సీ హిమ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ అన్నారు ఆవిడకి ఫోన్ చేసి ఆ డబ్బులు పంపించి మళ్ళీ చెప్పి ఇది వరకు అనుభవం అంత చికాగా అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు ఆవిడ్ని డబ్బులు పంపించమని చెప్పమంటున్నారు బట్ నొరీనా వాజ్ ఆల్వేస్ క్విక్ టు బి కానీ నొరీనా మాత్రం అప్పుడు జీవితం అంతా బాబా ఏం చెప్తే చేయడమే తిట్టొచ్చు కాక కొట్టొచ్చు కాక మొహం మీద ఉమ్మి వేయించు కాక అవతల వ్యక్తి కానీ నాకని అవసరం బాబా చెప్పుడు చేయడమే నో మ్యాటర్ హౌ హార్డ్ ది స్టార్స్ అండ్ టు వెర్ అస్టామ్ అని ద విమెన్ వెరీ క్విక్లీ అగ్రీ టు డూ వాట్ యూ ఆస్ ఫోన్ చేసింది ఏమని నా గురువు దగ్గరికి వచ్చావు కదా మన నువ్వు నీకు నచ్చలేదని వెళ్ళిపోయావు కదా ఆయన ఇలా చెప్పమన్నాడు పలానా అమ్మాయి ఆయన దర్శనం చేసుకోవాలట దానికి టికెట్లు డబ్బులు లేవట అమ్మాయి దగ్గర నువ్వు ఆ ఖర్చులు భరించాలని నా గురువు యొక్క ఆజ్ఞ శవాష్ తప్పకుండా నేను ఇచ్చేస్తాను అని ఒప్పేసుకుందా అమ్మాయి ఫోన్ చేయగానే నేను రెడీ ఇచ్చేస్తాను నేను ద సెకండ్ లేడీ హూమ్ బాబా విష్ టు సీ వాజ్ లివింగ్ రైట్ ఇన్ లండన్ రెండవ స్త్రీ ఆవిడ లండన్ లోనే నివసిస్తూ ఉండేది అండ్ నొరీన్ ఆ టెలిఫోన్ టు హెర్ ఎట్ ఈజ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ సింప్లి సెట్ మై మాస్టర్ ఈస్ సియర్ అండ్ వుడ్ లైక్ టు సీ బాబా చెప్పారు ఆవిడికి ఇలా ఫోన్ చేయమని వెంటనే ఫోన్ చేయి నువ్వు అన్నారు ఫోన్ చేసి నా గురువు అయినటువంటి మేహర్ బాబా ఇక్కడ ఉన్నాడు నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాడు ఆయన నువ్వు ఇక్కడికి వస్తే అని చెప్పమన్నారు ద లేడీ రిప్లై ఐ విల్ బి రైట్ ఓవర్ ఐదు నిమిషాల్లో నేను అక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతాను తప్పకుండా అని చెప్పింది ఆవిడ ఈ దూరం ఎక్సీడింగ్లీ స్టామ్ ఇన్ ఐట్ అండ్ క్వైట్ ఏ ఫ్యూ పీపుల్ వర్ గ్యాదర్డ్ ఇన్ ద లివింగ్ రూమ్ విత్ బాబా ఇన్ సమ్మన్ సోమ్ బాబా ఎవరింట్లోనో అక్కడ సమావేశంలో కూర్చున్నారు వాళ్ళు బహుశా భోజనానుకో టిఫిన్కు బాబా అని ఆహ్వానించారు అతి కొద్దిమంది ఎందుకని తుఫాను వస్తుంది బయట అంత వాతావరణం అల్లకల్లోలంగా ఉంది అక్కడ బాబా కొద్దిమంది చుట్టూ కూర్చుని ఉండగా అక్కడ దర్శనం ఇస్తూ ఉన్నారు ప్రజెంట్లీ ద డోర్ బెల్ ర్యాంక్ అండ్ నోరీన వెన్ టు గ్రీట్ హెర్ ఫ్రెండ్ బట్ ద విమెన్ పుష్డ్ బై హెర్ as if she hardly saw her walk out right into
he looked at her as if they had just seen each other for a few hours before and spelled any board idu varike iddariki parichayam unnattu ga okalu okalu palakirinchukunnaru enno gantalu parichayam undi maa iddariki annattu ga baba avadi kallalloku chusi akshara falaka meeri ila annaru now what about this man and she acting as if she had known baba all her life if baba it was terrible he was a, a charlatan i stripped myself of everything i had for him and he stole it all baba annaru vaadu sangathe emiti annaru dani meeda akshara palakamme ay avudu teliyadu ivil evariki emi vishayam teliyadu avudu andi vaadu chaala mosam chesadu baba vaadu thodu tegatempulu chesesukunnan nenu adu naaku unna tod daashtanta kuda chaala patkelu poyadu andi baba gave her his divine smile aina oka devudu ela navutadu alago oka divyam ayinatundi oka mandahasanni visiraadu avadike yes but it was this that and you and the right to be here with me baba annaru nu chaala nashta poyavu kada chaala kashta paddavu kada kaani neevu padinatundi aa kashtame naa darshanaanni neeku prasadinchindi అంటే ఆయన చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటి నువ్వు పడినటువంటి ఆ దురదృష్టము ఒక దుస్సంఘటన ట్రాజడీ విషాదము అనుకున్నావే ఆ విషాదమే నా దర్శనాన్ని నీకు దొరికేలాగూ ప్రసాదించింది యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్ వాజ్ తర్వాత ఇప్పుడు ఎంక్వైర్ చేసిన ఏమిటి గొడవ మీ ఇద్దరు భాష ఏమిటో నాకు అర్థం కావటంలే ఏమి జరిగింది అని వాకప్ చేసింది తగిన దీస్ విమెన్ హ్యాడ్ మెట్ ఎ సూడో స్పిరిచువల్ టీచర్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా నుంచి లండన్ వచ్చాడు ఒకడు వాడు ఏవో రకరకాల వేషాలు వేసుకుని ఇలా అందరినీ ఆశీర్వదించుకుంటూ పోతున్నాడు వాడు ఒక గురువు దొంగ గురువు కపట గురువు వాడు అని హెడ్ గివెన్ హిమ్ హెర్ ఫార్చ్యూన్ ఈవిడ కొన్ని ఆస్తి అంత వాడి పాదాల దగ్గర దారాదత్తం చేసేసింది ఈవిడ బట్ వైల్ షీ హెడ్ బీన్ మిస్టేక్ ఇన్ ఇన్ ద టీచర్ ద స్పిరిచువల్ హైర్ హెర్ కి హెర్ టేక్ ఎన్ నోటీస్ ఆఫ్ హెర్ ఇంటెన్స్ డిజైర్ ఫర్ స్పిరిచువల్ ట్రైనింగ్ అండ్ హెర్ హోల్ హార్టెడ్ అప్రోచ్ అండ్ హెడ్ వన్స్ బావస్ గ్రేస్ కానీ సద్గురువులు అలాగే మనం అనుకున్న స్పిరిచువల్ హైర్ ఆర్కి అంటే ఆధ్యాత్మిక పరిపాలక వర్గము ఏడు వేల మంది ఉంటారు ప్రతి క్షణము కూడా ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు అవతారుడు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఏడు వేల ఒకటి అవుతుంది ఆ ఫిగర్ అన్నారు బాబా అది స్పిరిచువల్ హైర్ ఆర్కి అంటే ముఖ్యంగా వాళ్లలో సద్గురువులు అవతార పురుషుడు ఉంటే అవతార పురుషుడు వాళ్ళు చాలా చురుగ్గా పనిచేస్తూ ఉంటారు ఈవిడలో రగిలేటువంటి ఆ ఉత్సాహాన్ని ఆధ్యాత్మికత పట్ల అంత తపనను గమనించి ఆ గురువు కోరల్లో నుంచి ఉన్ని రక్షించి అవతారుడు దగ్గరికి పంపించారు ఆవిడ అనుభవించిన మోసము వలన అవతారుడికి ఆయనకి అనుగ్రహము కలిగి ఆయన ఈ దర్శనం దొరికింది ఇది కథ ఆవిడ కథ టు మీ దిస్ స్టోరీ బేర్స్ అవుట్ సో మచ్ ది అడ్మానిషన్ ఆఫ్ ది భగవద్గీత దట్ వీ షుడ్ be unattached to results because the most important thing is to keep our record and our motives put before god god will see to the result bhagavad gita lo ante kadandi undi emani undi andulo krishi maatrame nee vantu phalitamu aayana vantu adi baba eppudu cheptu untar baba cheppindi kuda adi irich chaala adbhutamaina vivarana kuda icharu అన్నీ నాకు విడిచిపెట్టి అని బాబా చెప్తూ ఉంటారు కదా దాని అర్థం ఏమిటి కృషిని విడిచిపెట్టి మన కాదు ఫలితాన్ని విడిచిపెట్టి అని అది చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి వ్యత్యాసము ఉంది కదా పరీక్ష ఉంది కదా పరీక్షకి రెండేళ్లు ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి రాక్షసుళ్ళాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అది నాదే ఆ వంతు బాబా అన్నీ నాకు విడిచిపెట్టేమని నేను చదవకుండా శుభ్రం తండ్రి పెట్టి పడుకుంటే అది కుదరదు బాబా చెప్పింది అది కాదు కృషి నీవు నూటికి నూరు పాళ్ళు చేసి ఫలితము ఆయనకి విడిచిపెట్టి అది బాబా కోరేటువంటి కృషిని విడిచిపెట్టే మనకి కాదు వాడు బద్దకష్టుడు అవగాహన లేనిటువంటి వాడు కృషి ఎప్పుడు మన వంతు మనము చేయడమే ఫలితం మాత్రం ఆయనకి విడిచిపెట్టేయాలి ఏ లిటిల్ లేటర్ ద వేరియస్ గ్రూప్స్ హూ ఆర్ నాట్ మేకింగ్ ద ఎంటైర్ ట్రిప్ విత్ బాబా వార్ ఇన్ టు సే ఫేర్వెల్ టు హిమ్ అండ్ లెఫ్ దెంటర్ విత్ అట్మోస్ట్ రిలెక్టెన్స్ మొత్తానికి అందరూ వచ్చి బాబా దగ్గర వీడికోలు తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు అంటే బాబా ఇక బయలుదేరిపోయేటువంటి సమయం వస్తోంది కాబట్టి నో వన్ కుడ్ రికౌంట్ ఆల్ ద డ్రమెటిక్ సీన్స్ అప్పుడు ప్రభువుని విడిచిపెట్టి నిష్క్రమించేటువంటి వాళ్ళ యొక్క అనుభూతులను ఎవడు అది కాగితం మీద వ్రాయేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఎందుకని అది అది డివైన్ రొమాన్స్ అన్నారు బాబా అంటే దివ్య ప్రియతముడికి ప్రేమికుడికి మాత్రమే ఆ కష్టము ఆ విషాదం ఏమిటో అనుభూతికి వస్తుంది 
the remaining group went down to the beach or packed their things baba sent for don and me to meet with him at the guest house and asked me for the trip program adi baba nannu don students ni pilicharu air part levi emiti emiti chestunnaru next paryatana gurinchi ani adigaru mukhyanga manu tv interviews gurinchi ఈ ఫిల్మ్ షోల గురించి అవన్నీ బాబా ఇదివరకే మనం అనుకున్నాము అవన్నీ డీటెయిల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా బాబా వాజ్ ఎ బిట్ డిస్టర్బ్ అండ్ హ్యాడ్ ఐ హ్యాడ్ నాట్ రియలైజ్ దట్ యూ వాంటెడ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇస్ మండ్లీ విత్ హిమ్ బాబా ఆంధ్రదేశ పర్యటనలో కూడా మనం అనేక సార్లు గమనించవచ్చు ఆయన మండలిని విడిచిపెట్టి ఎక్కువసేపు ఉండడానికి ఇష్టపడుతూ ఉండేవారు కాదు బాబా ఎప్పుడు ఆయన కూడానే ఉండాలి మనకు ఆయన ఉగ్ర రూపమే చదువుకుంటూ ఉంటాం వాళ్ళని చికాక్ పడ్డాడు వాళ్ళని కోపడ్డాడు వాడు కొట్టాడు అని మనం చదువుతూ ఉంటాం కానీ వాళ్ళని ఎప్పుడు కన్న తల్లిలాగా ఇప్పుడు కోడి ఆ పిల్లల్ని అన్ని రెక్కల కింద ఎలా పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది అలాగే చూసుకుంటూ ఉండేవారు ఉదాహరణకి ఆంధ్రదేశంలో కూడా బాబాకి మంచి కారు పెట్టేశారు ఈ మండలి వాళ్ళందరినీ ఒక డొక్కు బస్సు ఇరవై ఆరు పాటు చేశారు బాబా ముందు వెళ్ళిపోయారు అక్కడికి బాబా వీళ్ళందరూ మిట్ అవుతావా వీళ్ళందరూ రెడీగా ఉన్నారన్నారు లెట్ మై మండలి కమ్ అన్నారు ఏరి నా మండలి వాళ్ళు ఏరి ముందు వాళ్ళు రానివ్వండి ఆ వార్త చెప్పండి అన్ని కట్టేయండి ముందు అన్నాడు వాళ్ళు రావాలి నాకు కనుక్కోమన్నారు కనుక్కోమంటే ఆ రోజుల్లో ఇలా సెల్ ఫోన్ లేవుగా ఫోన్ చేసినాకి ఏదో వాకప్ చేస్తే మధ్యలో ఏదో రిపేర్ వచ్చింది అందుకని ఆగే అన్నారు అది వచ్చేదాకా నేను ఇక్కడి నుంచి కథలు అన్నాడు నో ప్రోగ్రామ్స్ నో సావాస్ వాళ్ళు రానివ్వండి అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరినీ పలకరించి అప్పుడు ఎందుకని బాబా ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ మీద ప్రత్యేకమైన ప్రేమను చూపిస్తూ ఉండేవారు మొట్టమొదట పాశ్చాత్య పర్యటన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు సంవత్సరాల్లో చేసినప్పుడు ఒక చోట వీళ్ళని విడిచిపెట్టేసి ఒక దేశం వెళ్లాల్సి వచ్చింది అలా ట్రిప్ వేసి తర్వాత వీళ్ళు కలుస్తారు ఆ ఓడలో బాబా ఒంటరిగా కూర్చొని కన్నీళ్లు కారుస్తూ ఉన్నారు కదా ఎందుకని వీళ్ళు దూరం అయిపోయారు అని అప్పుడు తొలిసారిగా వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు అయ్యో ఈయన ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతి చెందిన గురువు ఉండి కూడా ఒక మామూలు మానవుడు లాగు ఎందుకు ఇలా బాధపడుతూ ఉన్నాడు దానికి రహస్యం ఏమిటి ఒక మానవుడికి ఇంత ప్రేమ ఉంటే దివ్య ప్రియతముడికి ఇంతకంటే ఎక్కువ ప్రేమే ఉంటుంది ఆయనకు అది మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు ఎందుకని ఏకకాలములో భగవంతుడు మానవుడు కూడా మానవుడిగా పరిపూర్ణుడైనటువంటి దివ్య ప్రియతముడిగా ఆయన ఉంటూ ఉంటాడు కనుక తన ప్రేమను ఎప్పుడు కూడా తన మండలి వాళ్లకు పంచుతూనే ఉంటాడు అంచేత అప్పుడు తెలుసుకున్నాను బాబా ఎందుకు చికాగ్గా ఉన్నారంటే మండలి వాళ్ళందరూ ఆయన చుట్టూ ఉండాలి వాళ్ళు ఎక్కడో దూరంగా పెట్టి ఐ హెడ్ థాట్ దట్ హీ మైట్ సిట్ డౌన్ విత్ ది గ్రూప్ హీ హెడ్ ఇన్వైటెడ్ యాజ్ హియర్ డన్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ ఇన్ దియర్ న్యూయార్క్ రెస్టారెంట్ బట్ దీస్ హీ డిడ్ నాట్ వాంట్ సో ఐ హెడ్ హరీట్లీ ఆర్డర్ ద స్మాల్ డైనింగ్ రూమ్ సెటప్ ఫర్ హిమ్ అండ్ ఈ రియలైజ్ దాట్ ఇట్ వాజ్ టూ లేట్ టు చేంజ్ అగైన్ ఐ విత్ డ్రా ఆఫ్టర్ జస్ట్ ఎస్ బాబా హ్యాండెడ్ a grape which rather amazed him i told to swallow the prasad which he did with completely expressionless face which good butlers can always assume ancheta baba ku bidiga bhojana erpaatu chesaru vellu kani baba eppudaithe ila chepparu vallandarni kuda teesu raavadaniki erpaatlu modalettaru appudu akkada unnatundi palla guttulonchi oka draaksha teesi ochina vaadiki prasadanga ichadu vaadi em cheyalo teliyaledu ఎందుకని ప్రసాదం అనేటువంటిది మనకి అలవాటు వాళ్లకు అది అలవాటు లేదు అందుచేత ఈవిడ చెప్పింది అది నోట్లో వేసుకొని కని అది ప్రసాదము అంటారు అని చెప్తే వాడు నోట్లో వేసుకున్నారు బాబా ఒక రహస్యం కూడా వెల్లడి చేశారు కృష్ణావతారము నుండి తన చేతి ప్రసాదము ద్వారా దివ్య ప్రేమ కానుకను తన శిష్యులకు ఇవ్వడం ప్రారంభించాను నేను అని బాబా చెప్పారు అంటే రాముడి కాలంలో బహుశా ప్రసాదం ఇవ్వడం లేదన్నమాట కృష్ణావతార కాలం నుండే ఇది మొదలు పెట్టాను నేను సో బాబా ప్రసాదం ఇవ్వడం అంటే ఆయన తన దివ్య ప్రేమ కానుకను పంచి ఇచ్చేటువంటి ప్రక్రియ అవతార పురుషునిగా అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఆయన కార్యక్రమం అది అది ఊరికినే పంచిపడి లేకపోతే ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు పదివేల మందికి ప్రసాదం పంచుతూ ఉండేవారు రెండు చేతులతోనూ కూడా ప్రసాదం ఇచ్చినటువంటి సీన్లు ఉన్నాయి మనకి వీడియో ఫిల్మ్లో రెండు చేతులతోనూ ఇస్తూ ఉండేవారు ఒక్కొక్కసారి బాగా ఎక్కువ మంది వచ్చినప్పుడు ఆ గంపలు తెమ్మని దాన్ని ఇలా ముట్టుకొని ఇవి పంచిపెట్టండి అనేవారు ఎందుకని అంత కష్టం అయిపోతుంది అన్ని వేలాది మంది వచ్చేస్తే ఐ హెడ్ బేర్లీ లెఫ్ ద రూమ్ వెన్ బాబా సమన్ మీ బ్యాక్ అండ్ రీచ్ రీచ్ ఫింగర్స్ డౌన్ ఇన్ టు ది ఫీస్ హీ ఫుల్ డబ్ త్రీ లాంగ్ బోన్స్ అండ్ స్టేటెడ్ దరీ గుడ్ నైట్ ఈట్ ఫీస్ విత్ బోన్స్ ఇన్ ఇట్ 
అక్కడ ఆహారం గురించి చెప్తున్నారు అక్కడ చేప ఏదో ఆ బాబాకు ఆహారంగా పెట్టారట బాబా చెప్పారు నాకు నేను తినలేని ఇవన్నీ అని బాబా శాకాహార మాంసాహార మాంసాహారి కానీ ఆయనకి శాకాహారమే ఇష్టము కానీ మాంసాహారం కూడా తినేవారు ఎందుకని ఆయన పార్సీ వంశంలో పుట్టాడు పార్సీలకు మాంసము అనేటువంటిది ముఖ్యమైన ఆహారం మనం మొట్టమొదట అన్నం వడ్డిస్తాం అన్నం వడ్డించకపోతే పిచ్చోడు అనుకుంటారు వాడు కదా ముందు పెరుగు వడ్డించారుగా పప్పు వడ్డించారు ముందు అన్నం వేస్తారు ఎందుకని అన్నము ముఖ్య ఆహారం దానిలో మిగిలినవి కలుపుకొని తింటాం మనం పార్సీలకు మాంసము ముఖ్య ఆహారం దానిలో మిగిలినవి కలుపుతారు అందుచేత బాబా పార్సీ కులంలో పుట్టాడు ఆయన ఇప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు మాంసం తినేవాడా శాఖాహార వాళ్ళు ఏ కుటుంబంలో పుడితే ఆ అలవాటు ప్రకారం తింటూ ఉంటాడు బాబా కూడా అంతే కానీ ఇష్టము మాత్రం బాబాకు శాఖాహారమే ఇష్టం చివరి వరకు తిన్నారు కానీ మెహరాబాదులో ఆశ్రమం నడిపిన నాళ్ళు మాత్రము చాలా దశాబ్దాల పాటు పూర్తి శాఖాహారమే అమలులో ఉంటూ ఉండేది మెహరాబాదులు పర్మిషన్ ఉండేది కాదు కానీ మేరాజాదులో తినేవారు అలాగే బయట పర్యటనలో పశ్చిమ దేశాలు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అసలు శాఖాహారమే ఉండదు ఒక్కోసారి ఓన్లీ మాంసాహారమే ఉండదు అందుచేత దానికి మనం పోయిన వారాల్లో చెప్పుకున్నాం కూడా చెప్తే విన్నానండి ఉత్తి రైస్ లో ఉత్తి పచ్చిపప్పు అంటే పచ్చిపప్పు ఏమి లేచారు ఆ కాలంలో ఏది తింటే అది రోజు తింటాడు అని చెప్పేస్తూ ఉంటాం మనం అప్పుడు ఆ వేళ తిన్నది అది అంతే అంతే అది అంతే కాని నిజమే చెప్పాలి మనం ప్రపంచానికి చెప్పినప్పుడు అంతే కదా మనం మనకి పలానా ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను బ్రాహ్మణుని అనుకోండి అవి అవి బాబా శాఖాహారి అని చెప్పకూడదు అది అబద్ధం అవుతుంది అది అంతే కదా బాబా మాత్రము తినేవారు కానీ ఇష్టం మాత్రం శాఖాహారమే ఇష్టము అది మనం అనేక సార్లు చెప్పుకున్నాం మనం పోయిన వారాలు మీరు రాలేదు కదా ఒక విలేకరి అడిగాడు నీ శిష్యులకు నీవు మాంసాహారము చెప్తావా శాఖాహారము చెబుతావా ఏది నీవు నిర్దేశిస్తావు ఏ రకమైన ఆహారం తినమంటావు బాబా అన్నారు నీవు గనక నిష్ట నియమాలతో కూడిన ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని గనుక ఎంచుకుంటే శాఖాహారము నీకు సహాయం చేస్తుంది అన్నారు ఎందుకని మనసును నియంత్రించడంలో ఏకాగ్రతను కుదర్చడంలో ఆ ధ్యానము నిష్టను ఆచరించడంలో శాఖాహారము దోహదపడుతుంది కానీ నేను ప్రేమ మార్గాన్ని చెబుతూ ఉన్నాను మానవుడికి ప్రేమ మార్గములో ఉన్నప్పుడు నీవు తీసుకునే ఆహారము ఏ రకమైన సంబంధము కలిగి ఉండదు నీవు తినే ఆహారము నీ మనసును మాత్రమే ప్రభావితము చేస్తుంది నీ హృదయాన్ని ఎంత మాత్రము ప్రభావితము చెయ్యలేదు ఉదాహరణ కూడా రక్తము మాంసము పులి నిత్యము తింటూ ఉంటుంది ఏమండి ఆవు నూటికి నూరు పాళ్ళు శాఖాహారిగా ఉంటుంది కానీ ఆవు తన దూడను ఎంతగా ప్రేమిస్తుందో పులి కూడా తన బిడ్డను అంతగానే అపురూపంగా ప్రేమిస్తూ ఉంటుంది కదా కారణం ఏమిటి నిత్యము మాంసం తిన్న అది ఎలా ప్రేమించగలుగుతుంది నిత్యము శాఖ శాఖాహారిగా ఉన్న ఆవు ఎంతగా ప్రేమిస్తుందో అంతగానే అది కూడా ఎందుకు ప్రేమిస్తోంది కారణం అది తిన్న ఆహారము దాని హృదయాన్ని ప్రభావితము చెయ్యలేదు ప్రేమ హృదయములోనే ఉంటుంది కనుక నీవు భగవంతుణ్ణి ప్రేమించడము అనే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నప్పుడు నీవు తినే ఆహారము నిన్ను ఏమాత్రము ప్రభావితము చెయ్యలేదు ఇది బాబా చెప్పిన సూటి అయిన జవాబు అలాగే మరొక సందర్భంలో ఇంకొక చోట కూడా ఇదే ప్రశ్న అడిగాను అడిగితే బాబా ఇలా అన్నారు ప్రతివాడు నోటి లోపలికి పోయే విషయం గురించి తలలు పగలు కొట్టుకుంటూ ఉన్నారు ఏమి తింటే ఏమవుద్ది అది జీర్ణం అయిపోయి బయట మలమూత్రాలుగా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఏది తిన్నా నువ్వు ఎంత గొప్ప ఆహారం తిన్నా అలాగే పోతుంది అది కానీ నేనేమంటానంటే నీ నోటి లోపల నుంచి బయటకు వచ్చే మాట అతి ప్రమాదమైనది కొన్ని జీవితాలతో ఆటలు ఆడగలిగిన కెపాసిటీ దానికి ఉంటుంది దాని గురించి వర్రీ అవు నువ్వు ఈ లోపలికి పోయే దాని గురించి ఎక్కువ వర్రీ కావద్దు అని కూడా ఒక సందర్భంలో బాబా చెప్పడం జరిగింది అంటే వస్తాయని అంటుంటారు అవన్నీ చాలా చిన్న విషయాలు సార్ అవి అవతారుడితో సాంగత్యం అనేటువంటిది చాలా పెద్ద విషయము అలాంటి విషయం అప్పుడు ఈ చిన్న చిన్నవి ఏవి కూడా పనిచేయ మీరు హోమియోపతి పరిచయం ఉందా వన్ ఎం అని డోస్ ఉంటుంది అది వన్ ఎం విన్నారా వన్ ల్యాక్ పొటెన్సీ అది అది వేసిన తర్వాత థర్టీ టూ హండ్రెడ్ ఇవన్నీ పని చేయవి ఇంకా బయట పడి ఉంటాయి అవన్నీ కట్టి నక్కర్లేదు వన్ ఎం వేసాం కదా 
అంటాడు అలాగే అవతార పురుషునితో సాంగత్యం వన్ ఎం వన్ ల్యాక్ పొటెన్షియల్ ఇక దానికి చిన్న చిన్నవి ఇవి ఏమి పని చేయవు అవి అవన్నీ అవి దొరకనప్పుడు ఇవన్నీ విలువ ఉన్నట్టువే కదా ఇది దొరికినప్పుడు ఇవేవి కొరగాని ఇప్పుడు ఇలా చీకటి ఉంది జీరో క్యాండ్లు కూడా వెల్కమ్ రెండు రెండు లైట్ తిండి అంటాం బట్ వన్ థౌజండ్ క్యాండ్లు పెట్టేసిన తర్వాత ఈ బలుబులు ఎవడని అడుగుతాడు ఆ పక్కన పెట్టండి అంటాడు అలాగు అవతార పురుషునితో సాంగత్యము దొరికాక మనము సంప్రదాయ సిద్ధముగా నేర్చుకున్నవన్నీ కూడా వర్తించవు ఉదాహరణకు ఇప్పుడు జ్యోతిష్యం ఉంది బాబాని అనేక సార్లు అడిగారు అది శాస్త్రమా కాదా శాస్త్రమే కరెక్ట్ అన్నారు బాబా ఎందుకంటే దానిలో ఉద్దండ పిండాలు అన్ని తెలుసుకోగలరు వాడు కానీ నా ప్రేమికులకు నా ఆజ్ఞ ఇది అని బాబా చెప్పారు వాడు ఎప్పుడు కూడా జ్యోతిష్కము జోరికి వెళ్ళకూడదు ఎందుకని వాడికి ఇది అప్లై కాదు అన్నారు నా యొక్క ఇచ్చ వాడి జీవితాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది స్థీరింగ్ నేను పట్టుకుంటాను వాడి జీవితాన్ని ఇక ఎవడికి ఏమి తెలియదు వాడికి వాడు ఎంత చెప్పినా అది వీడికి వర్తించదు అంటే అవన్నీ అవతార పురుషుడితో ఉంటే ఒక స్పెషల్ వెహికల్లో కూర్చున్నట్టే అండి మనం మనం బయట వెహికల్స్లో కూర్చున్న వాడు రూల్స్ మనకు వర్తించవు ఇక్కడ మనది వేరే ప్రయాణం స్పెషల్ ఫ్లైట్ అన్నారు బాబా అందుకే గూడ్స్ బండి ప్యాసింజర్ బండి ఎక్స్ప్రెస్ అని వర్ణించారు దానితో మనం పోల్చుకోవలసినటువంటిది అది అందరికీ దొరకనటువంటి అదృష్టము అది దొరికింది